एट केमिस्ट्री लुक ऑन पेज ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री फर्स्ट लुक ऑन पेज ट्वेंटी वी विल बी डूइंग टूडे केमिकल कैलकुलेशंस एंड बिफोर वी स्टार्ट दैट अ फ्यू डेफिनेशंस आर गिवन हियर एंड इन माय नेक्स्ट लेसन इनशाला आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मोल इन डिटेल फॉर द टाइम बींग यू विल हैव टू डू विद दीज कैलकुलेशन फर्स्ट लुक हियर the atomic mass of an element expressed in grams is called gram atomic mass kisi element ka jo atom ka wazan hai usko hum gram mein agar usko consider kare to usko gram atomic mass kehte hain misal ke taur pe yahan pe dekhe ye niche ek example diye carbon atom hai carbon atom ka wazan jo hai wo 12 atomic mass unit hai इसी को अगर हम ग्राम में लें तो ये इसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा अगला देखें कुछ कंपाउंड्स होते हैं मॉलिक्यूल कुछ एलिमेंट्स होते हैं मॉलिक्यूल की शक्ल में मतलब हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है तो मॉलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिकुलर मास देखें अब इसमें उसमें फर्क है ना ये एटम है वो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल की शक्ल में हो तो वो ग्राम मॉलिकुलर मास बनता है मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर वाटर जो है वो मॉलिक्यूल की शक्ल में है एच टू ओ तो यहाँ पे टू टाइम्स वन वन जो आ रहा है इसकी एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है चूंकि यहाँ दो एटम है इसलिए टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर ऑक्सीजन का सिक्सटीन है तो इसलिए ऐड कर रहे हैं और इस तरह से अठारह एटीन एटामिक मास यूनिट आता है और इसका जो मोलिकुलर मास जो बनता है वो एटीन ग्राम्स बनता है कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो आयनिक आयंस की शक्ल में होते हैं मतलब देख देखें यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है पोटेशियम क्लोराइड है ये मॉलिक्यूल की शक्ल में नहीं है ना ये एटॉमिक शक्ल में ये आयंस की शक्ल में तो उनके लिए फिर हम फार्मूला मास इस्तेमाल करते हैं फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज ग्राम फार्मूला मास ग्राम फार्मूला मास मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड आम नमक है खाने वाला नमक तो इसमें सोडियम की एटॉमिक मास 23 है क्लोरीन का जो है 35.5 इन दोनों को ऐड करें तो 58.5 एटॉमिक मास यूनिट होता है इसको हम ग्राम में ले लें तो ये इसका फार्मूला मास बन जाएगा इसी तरह से के सी एल ये पोटेशियम क्लोराइड के फॉर पोटेशियम सी एल क्लोराइड तो यहाँ पर आप देखें इस पोटेशियम की एटॉमिक मास थर्टी है और उसमें 35.5 ऐड करते हैं तो 74.5 बनता है और इस तरह से ये 74.5 ग्राम बनता है तो इस लिहाज से ओवरऑल हम मोल की डेफिनेशन जो देख सकते हैं कैन बी डिफाइंड एज एटॉमिक मास मोल कैन बी डिफाइंड एज एटॉमिक मास मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स अब यहाँ पे देखें केमिकल कैलकुलेशन दी है बार दफा आपसे कहा जाता है कि मास ऑफ वन मोल ऑफ एसप्शन टू ने मिसाल के तौर पे सोडियम का मोलर मास आप ढूंढना चाह रहे हैं तो उसका सलूशन ये है कि ऑलरेडी हमें पता है कि इसका एटॉमिक मास जो है वो 23 थ्री एटॉमिक मास यूनिट इसका मतलब ये हुआ कि वन मोल ऑफ सोडियम अगर उसमें जो है एटॉमिक मास में ले तो इस 23 ग्राम्स पड़ेगा इसी तरह से मोलिकुलर मास आपने निकालना है नाइट्रोजन का अब ये नाइट्रोजन जो है मोलिकुल की शक्ल में एक एन के बजाय दो एन है यहाँ पर तो एक वजन 14 होता है 14 टाइम्स टू ये 28 एटॉमिक मास यूनिट बन जाता है तो इस तरह से वन मोल जो बनेगा 28 ग्राम्स राधर देन 14 क्योंकि हमने टू से मल्टीप्लाई करना है इसे ग्लूकोज का देखें ग्लूकोज ये जो है कार्बोहाइड्रेट है मीठी होती है टेस्ट में सी सिक्स एच ट्वेल्व वो सिक्स इसका फॉर्मूला है तो इसमें हम कार्बन जो है छः से मल्टीप्लाई करें ट्वेल्व को वन फोर्टी फोर 342 फोर्टी एटॉमिक मास यूनिट बनते हैं तो इसमें वन मोल जो होता है 342 फोर्टी बन जाता है कभी कभार ऐसा होता है कि मोल्स दिए हुए होते हैं आपको और आपने उसको जो है नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं मास ऑफ मोल्स उनका वजन ढूंढना होता है मिसाल के तौर पे 9.05 पॉइंट जीरो फाइव मोल्स ऑफ ओ थ्री ओ टू जो होती है ऑक्सीजन होती है ओ थ्री जो होती है वो ओजोन लेयर है इसका सोल्यूशन यह है कि वन मोल ऑफ ओ थ्री सिक्सटीन टाइम थ्री तीन से इसलिए मल्टीप्लाई किया तीन ऑक्सीजन आइटम हो गए फोर्टी एट ग्राम्स तो यहाँ पे नाइन पॉइंट जीरो फाइव जो क्वेश्चन में दिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 
टू फोर हंड्रेड एंड थर्टी फोर पॉइंट फोर ग्राम्स बन जाएगा एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर कि जीरो पॉइंट टू फाइव मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दी गई है आपसे कहा गया है कि इसका ज़रा वजन मालूम करें तो मोलर मास इसका कितना बनेगा ये हमने ऐड किया है इस सब को एटामिक मासस को और ये फोर्टी फोर ग्राम बनता है एक मोल जो है वो फोर्टी फोर ग्राम बनेगा तो लिहाजा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इतने बन जाएंगे कभी कभार जो है आपको ग्राम्स दिए होते हैं सवाल में और आपने मोल में चेंज करना होता है मिसाल के तौर पे आप अपनी किताब में पढ़ेंगे आ, मैंने पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखा जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी इसको शॉर्ट कट के लिखा है फाइव ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको मोल में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास जो है एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का एच का जो है वो टू ग्राम बनता है तो वन मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है टू ग्राम तो हम इसको इस तरह लिखेंगे दे फोर टू ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वन मोल वन इतने ये होगा यूनिटी मेथड से और वन ओवर टू मल्टीप्लाई बाई फाइव तो दैट विल गिव यू टू पॉइंट फोर एट मोल्स आखिर में देखें आइस के बारे में जिक्र किया आइस इज वाटर इन द सॉलिड फॉर्म तो इसमें हंड्रेड ग्राम्स ऑफ वाटर लेंगे इसको मोल में चेंज करना है तो मोलर मास पानी का जो है एटीन ग्राम्स है वन मोल इतने बनता है एटीन ग्राम जो है वन ओवर एटीन बनेगा और हंड्रेड जो है वो फाइव पॉइंट फाइव फाइव मोल बनेगा तो ये था हमारा आज का लेसन इसमें ये कैमिकल कैलकुलेशन आपका होमवर्क ये है कि इसमें जो आगे उन्होंने कुछ असेसमेंट एक्सरसाइज दी है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज वन पॉइंट नाइन ऑन पेज ट्वेंटी थ्री वो आपने इसको सॉल्व करना है थैंक यू